。面对中国时，美国海军战力配置存在严重偏科，中国也有偏科现象。军事专家王一飞建议与时俱进。前几日已经驶入印度洋的美国海军里根号航母战斗群突然掉头进入西太平洋地区，美军此举引起了外界的高度关注，纷纷猜测美军此举有何用意。拥有十一艘在役核动力航母的美国海军是目前当之无愧的海上霸主，但恐怕没几个人会想到，如此强大的美国海军在战力配置上其实严重偏科，为此还不得不改变其作战形态。其实，对于大多数国家来说，美国海军是不是偏科，反正都是打不过的。但在面对中国时，这可能就会成为其致命弱点。二零一五年一月，美国海军水面作战部队司令汤姆·罗登提出“美国海军战力配置严重偏科”的说法。他认为，美国海军大多数的水面舰艇都是围绕航母运作的，而中国已经形成了反介入、区域拒止能力，能够威胁上千公里外的美军航母。为此，他还为美国海军提出了一个新的战术。分布式杀伤战术。随着中国军队的不断发展进步，针对航母，中国已经有了多种的有效打击手段。对此，罗登认为，美国海军应采取兵力分散、火力集中的作战方式，充分发挥美国信息体系、网络作战的优势，在同一时间、多个方向、不同地点发动对对手的打击，让对手找不到对美军进行重点打击的方向和目标，令对方反介入、区域拒止能力失去作用。目前，美国海军已经开始转向这一战术。为了对付中国，美军还真是煞费苦心。说起来，连美国海军都存在偏科，中国会不会也有偏科现象？相信很多军迷朋友常常会将“东风快递，使命必达”这句话挂在嘴边。有人挑衅怎么办？东风。对手有先进强大武器怎么办？还是东风。确实，中国导弹能一定程度对美军形成不对称优势，但东风导弹也不是万能的。最重要的是，发射导弹不是只需要导弹就可以了，还需要相应的载具。海基发射导弹主要依靠核潜艇，空基主要依靠轰炸机。为了提高轰炸机的航程，空中加油机也非常重要。但在这方面，中国与美国还存在不小的差距，我们需要正视这一点。所以，其实中国也是偏科选手。偏科不可怕，可怕的是不知道与时俱进。军事专家王云飞表示，我们的对手已经开始筹划新的作战模式，我们不能固步自封，更不能因为拥有一时的制敌不对称手段就沾沾自喜。美国海军的分布式杀伤战术是为了破解中国的导弹优势出现的，而分布式杀伤战术也并不是天衣无缝的，我们也需要军安思危，未雨绸缪。